Всем привет, дорогие друзья! Вышло очередное видео, а это значит, что у меня есть, что вам показать. Итак, все началось с того, что нам удалось купить билеты из Риги в Вильнюс за 3 евро штука. Это никакая не реклама, просто у компании Simple Express есть акция, когда первые 5 билетов стоят так дешево. Обычная же цена для такого билета около 15 евро за поездку в одну сторону для одного человека. Сегодняшнее же наше путешествие, в отличие от других, будет очень коротким. В Вильнюс мы приедем поздно и будет уже темно. А на следующий день надо будет уже ехать обратно, ведь в понедельник всем на работу. Поэтому это больше будет не путешествие, а видеообзор отеля. Кстати, едем мы в отель на отель Вильнюс Центр, который находится в самом центре города Вильнюс. У отеля 4 звезды, и на Booking.com он получил очень высокую оценку – 9,1 балла. Судя по фотографиям, внутри должно быть все шикарно. Мы с вами это проверим. Опять автовокзал, дорогие друзья, в городе Рига. А это значит, что мы отправляемся в очередное путешествие. Сели в кафешке на автовокзале, купили чашечку кофе и наслаждаемся вот таким вот прекрасным видом на одну из достопримечательностей Риги, которая не в фокусе. Ну что, вот он наш автобус. Что интересно, один билетик стоил для нас 3 евро. Вот как раз вот написано на нем, что первые 5 билетов по 3 евро. Вот, каждое место оборудовано таким вот мониторчиком, где есть фильмы, интернет, игры и даже аудиокниги. До Вильнюса еще часа, наверное, три с половиной. Приехали в Литву, в Вильнюс и зашли в торговый центр покушать. Ну и купить что-нибудь на вечер. И зайдем мы вот в такую вот пиццерию. Так, значит, первое, что мы заказали, это кофе Дольче Латте или как она называется? Дольче Мачиато. Да, Мачиато. А стоило оно... 2,30. 2,30, что дешевле, чем в Латвии. Да, да на 50 центов. Да, и пиво Швитурис Балта. Балтас или Балта? Балтас, это не фильтрованное. Не фильтрованное пиво стоило евро 70 за 0,3. Такой же бокал, но 0,5, стоит евро 88. Сейчас я его попробую и скажу свое мнение. Оно легкое, оно немножко мутное, вкус сладковатый, в принципе неплохо, в принципе очень даже неплохо. Очень сильно чувствуется пшеничный вкус. Дождались наконец салатика греческого, тут он стоит 4 евро ровно, ну, тоже дешевле, чем у нас в Латвии. Вот такой вот вид из окна чили пиццы. На улице уже темно, поздний вечер. Часов, наверное, 8, да? 8 часов? Mm -hmm. да. да, и темно, и мы видим эскалаторы. Вот она, дымящаяся пицца с грибами. 30 сантиметров обошлось мне в 5,50 евро. Какая она на вкус? Ну, сейчас будем пробовать. Все было очень вкусно. Идем теперь в Реми, и настала пора отправляться в отель. Добрались мы до отеля. Отель, конечно, шикарный. Все равно сегодня уже темно, я покажу завтра. Кстати, лифт не работает, а сыкарчик не, не работает. Ах ты ж, да, вот, как интересно. Значит... Нам на девятый этаж не забраться, все. Так, все, пожалуйста, вставьте карточку. 
И поехали. Номер сказали, то, что очень хороший. Ну, последний этаж. Да, сейчас я его вам покажу. Вот такой вот лифт. Все, конечно же, по-литовски написано. Да, и в холле стоит... Э... Really lunch. За 5,50. Очень классно. Хорошая цена. Ну да, посмотрим, посмотрим. Так, ну что, вот он такой наш этажик. Номер какой у нас? Так. Все, да, и нам в эту сторону. Сейчас будет обзор номера. Так. Да, нам сюда. И мы близко. 902, да, и 901. Он будет расположен там. За номер я заплатил 95 евро за сутки. Это номер представительского класса. Ну, вставляем карточку и давайте заходить. Итак, вот он, вот он номер. Офигительный. Уже сразу вижу огромную кровать. И дверь в туалет прямо напротив кровати. Называется «Посиди на горшке и пообщайся» своей половинкой, которая лежит на кровати. Так, прямо при входе в номер у нас тут что? У нас тут есть интересного? Я не знаю, что это, дорогие друзья. Наверное, это кофе. Да. Опаньки, 4 евро за литр воды. Охренеть. Это адекватная цена для Элиан, кстати. Ну да. Кружка. Мини-бар какой-то, но темно, наверное, не видно. Сейфик, сейф бесплатно. Дверь бронированная, тяжеленная, звукоизоляция тут будет шикарнейшая. Да. Можно орать, хоть бить кого угодно, никто ничего не услышит. Так, и так, идем дальше, продолжаем осмотр номера. И здесь у нас водичка. Ну, водичка, похоже, что бесплатная. бесплатная, да. Номер для некурящих, и это хорошо. А, кстати, карточку не надо вставлять, чтобы свет был. Да, это тоже хорошо. Так, здесь у нас телевизор. Говорят, где-то был док-стейшн для айфона, но я его не вижу. А, где часы? Опаньки, Очень да. Хорошая, кстати, вещь. Да, согласен. Вот, Вообще ну вот такая кровать. вот кровать. Кровать, ну. Нормальная, мягкая. Кстати говоря, халаты. Я думал, что не будет. Но за такую-то цену могли бы быть. И тапки, тапки. Да. Действительно, для а меня. Я их увидела сразу, я поэтому Для меня была проблема. Я люблю тапки в отеле. Да, стандартная штука для чемодана. Нормальная. Тоже все хорошо. Ну что, все. Идем смотреть туалет и ванную комнату. Это у нас кондишка. А где это? А, это Включатель, значит. Выключатель он же. Ну что? Ну, нормально. Все чистенько так. Конечно, это вам не джакузик, но окей. Сойдет вполне. Вполне неплохо. Кроме ванны здесь есть какой-то маленький душик, я не знаю для чего. Наверное, можно совмещать вдвоем. Один моется в душе, другой в ванне сидит. А это, оказывается, А третий это сидит на горшке. Удобная. Тоже, конечно, все чистенько. Туалетная бумажка тут есть. Все стандартно, полный набор. Все красивенько. И действительно номер очень-очень-очень светлый. Очень-очень чистый. И все действительно круто. И фен. Наверное, работает. Единственное, у них разъем для старых айфонов, как угу. у меня. Угу. Соответственно, тут переходник нужен на пятые, шестые. Так. Вставляешь. Так. Оп. Вот загорается. Вот так, да? Да. Круто. круто Поэтому вот. я с этой стороны буду спать. Чудо техники. Да спи ты где хочешь. <laughs> Хоть на диване. Но вот. Да, кстати. Айхом. Все да, супер. Ну, пульт, все Докинг стейшн. И диван. Диван. Для чего, я не знаю. Если вы, наверное, тут в вчетвером или втроем. Слушай. Хотя, зачем вам такой номер в вчетвером? И, наконец, вид на город. Я покажу, ребят, вам его завтра утром. Но даже сейчас он просто, он просто шикарный. Девятый этаж и старый город. И огни. Ну, в общем, завтра посмотрим, когда будет светло. Я вам покажу. Ну что, доброе утро, дорогие друзья. Как и обещал, давайте-ка я вам покажу вид из окна с нашего девятого этажа. Вот так все это выглядит. Сказать, что это супер, ничего не сказать. Конечно, было бы еще лучше, если бы не было снега, было бы лето, можно было бы пойти погулять. 
Но сейчас на улице очень пока холодно, неприятно. И мы сидим в отеле. И пойдем сейчас на завтрак. Еще один минус. Я тут нашел достаточно весомый. Вот такая вот тут дверь в туалет. То есть она только такая формальная. Чуть-чуть прикрывается. То есть если вы там сидите на горшке и делаете свои дела, все это идеально слышно человеку, который лежит вот на кровати. Конечно же в отеле есть Wi-Fi. Wi-Fi хороший, вот к нему точно претензий никаких нету. Так, значит, сделаю небольшой обзор того, что находится в мини-барчике. И посмотрим, тут разберемся по ценам, что у нас тут есть. Батончик шоколадный 2 евро. Орешки 4 евро. Водичка 1 литр 4 евро. Кока-кола 2,50. Спрайт 2,50. Пиво 4 евро. Еще одно пиво 5 евро. Вино 6,50, водка 6, ром 7 евро, виски 7 евро. Ну и вот. А, эта водичка простая, обычная. Охлаждается. Вот, ну, что тут, туборг и какое-то местное литовское пиво. Это наша водичка. Да, это наша водичка охлаждается. Она так, ну и такие... Чтобы не платить 4 евро, мы просто вскипятили воду с помощью этого чайника. Так, ну вот. В принципе, вот такие вот вещи находятся в мини-баре. Да, дорого, но ну, если очень хочется, то можно. Такой вот у нас утром завтрак. Кстати, включен в стоимость проживания. В принципе, не скажу, что очень много всего, но есть еще чего выбирать. И вот такой вот красивый вид из окна. Ну что, пришла пора выписываться из отеля. И сейчас днем я могу вам показать, как выглядит рецепция. Вот так все. Тоже очень красиво. И мы ждем такси, которое отвезет нас обратно к универмагу Панорама. Это Xbox, дорогие друзья, которая стоит прямо в холле перед рецепцией. Видимо, в нее даже можно поиграть, если добыть где-нибудь джойстики. Вот он так вот выглядит при свете дня. Наш номер был там вот на девятом, на последнем этаже. И вот такой вот он красивый и... Вид вы уже видели, я вам его показывал. Давайте немножечко прогуляемся. Посмотрим, что здесь есть. Магазин Нарвесон. Такой же есть и у нас в Риге. Я думаю, что цены здесь плюс-минус одинаковые. Так, вот. И та самая площадь которую мы видели из окна нашего номера. И вот такой вот вид на отель. Вот он так вот выглядит. Итак, это памятник некому человеку по имени Винцес Кудырка. Кто это такой, я не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях. И находясь на этой замечательной площади, давайте подведем небольшие итоги по пребыванию в отеле на Hotel Hotels. Что касается цен, то они выше средних по Литве. Обычный номер стоит в районе 70 евро, улучшенный номер стоит 95 евро. Особой разницы между улучшенным номером и обычным, кроме тапочек и халатов, я не увидел. Что касается чистоты, то тут все на уровне. В принципе, как и везде по странам Балтии и по Европе. Интернет, в принципе, неплохой, но работает очень медленно в утренние часы. Видимо, тогда, когда все просыпаются и лезут туда почитать новости. 
персонал отеля вежливый, услужливый и говорит на трех языках, на русском, на литовском и на английском. Посетители отеля тоже очень культурные люди, дебаширы нам не встретились. Ну, плюс ко всему, звукоизоляция номеров прекрасная, двери, как я уже вам показывал, очень толстые, прочные и абсолютно ничего не слышно, то, что происходит в коридоре и в соседних номерах. Да, конечно, не обошлось и без минусов. Это пресловутая дверь в туалет, которая расположена прямо возле кровати, которая плотно не закрывается. Тем самым тот человек, который будет проживать вместе с вами в номере, будет прекрасно слышать и даже видеть то, что у вас происходит в туалете и в душе. Но насчет этого минуса я был в курсе, я прочитал это на букинге заранее, так что он меня не испугал. И второй, на мой взгляд, минус этого отеля – это все-таки завтрак. Да, голодным вы не останетесь, но я бы его сделал, наверное, более чуть разнообразным. Потому что там есть нарезка там, колбасы, сыра, чуть-чуть хлопьев, того всего, ну, не знаю. Я видал и получше. И общий итог такой. Действительно, отель заслуживает оценку, которая стоит у него на букинге. Это очень качественное место, очень хорошее и с хорошим персоналом, с хорошими номерами. Ну, с адекватной, в принципе, чуть-чуть завышенной ценой. Отель прекрасно подойдет для любителей чистоты и спокойного отдыха в номере с очень красивым видом.